പ്രൈസ് ദ ലോട്ട് വചനമാതിരി എന്ന ഈ പ്രോഗ്രാമിലൂടെ ഞങ്ങളെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും ക്രിസ്തുവിൽ സ്നേഹവന്ദനം അറിയിക്കുന്നു ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ചിന്തയ്ക്കായിട്ട് സങ്കീർത്തനങ്ങൾ എൺപത്തി ആറിൻ്റെ പതിനേഴാമത്തെ വാക്യം എന്നെ പകയ്ക്കുന്നവർ കണ്ട് ലജ്ജിക്കേണ്ടതിന് നന്മയ്ക്കായി ഒരു അടയാളം എനിക്ക് തരയണമേ യഹോവേ നീ എന്നെ സഹായിച്ച് ആശ്വസിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നുവല്ല ഭക്തനായ ദാവീദ് ദൈവത്തോട് ഹൃദയത്തിൻ്റെ അടിത്തട്ടിൽ നിന്നും പറയുന്ന ഒരു പ്രാർത്ഥനയാണ് ഇത് എന്നെ പകയ്ക്കുന്നവർ കണ്ട് ലജ്ജിക്കേണ്ടതിന് യഹോവേ നന്മയ്ക്കായി ഒരു അടയാളം എനിക്ക് തരയണമേ ഇവിടെ രണ്ട് വാക്കുകൾ വളരെ ശ്രദ്ധേയമാണ് ഒന്ന് എന്നെ പകയ്ക്കുന്നവർ രണ്ട് നന്മയ്ക്കായി ഒരടയാളം അമേ ഭക്തനായ ദാവീദ് അവിടെ തന്നെ പകയ്ക്കുന്നവരെ പറ്റി ഒന്ന് വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മളൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മളെ പകയ്ക്കുന്നവരെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഈ പകയ്ക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാവീദ് അവിടെ പറയുന്നത് അതിൻ്റെ പതിനാലാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പറയുന്നു ദൈവമേ അഹങ്കാരികൾ എന്നോട് എതിർത്തിരിക്കുന്നു ഖോരന്മാരുടെ കൂട്ടം എനിക്ക് പ്രാണഹാനി വരുത്തുവാൻ നോക്കുന്നു അപ്പോൾ രണ്ട് കൂട്ടം ആൾക്കാരാണ് ദാവീദിനെ പകയ്ക്കുന്നത് പകയ്ക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എതിർക്കുക ഉപദ്രവിക്കുക ഒരിക്കലും നന്മ കാണി കാണുവാൻ ആഗ്രഹിക്കാത്തവർ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള അർത്ഥമാണ് പകയ്ക്കുന്നവരെ പറ്റി നമ്മൾ കാണുന്നത് അമേ അപ്പോൾ ദാവീദ് ഇവിടെ പറയുന്നു അങ്ങനെയുള്ളവർ അവരെങ്ങനെയുള്ളവരാണ് അവർ അഹങ്കാരികളാണ് ഖോരന്മാരാണ് മീൻ അഹങ്കാരികളുടെ കൂട്ടം ഖോരന്മാർ അവരാണ് അപ്പോൾ അവരുടെ മുൻപിൽ തനിക്ക് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ കഴിവില്ല അതാണ് അതിനകത്തെ സത്യമായിട്ടുള്ള കാര്യം തന്നെ നശിപ്പിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് പ്രിയരെ ഞാനും നിങ്ങളും ഇതുപോലെയുള്ള അനുഭവങ്ങളിൽ കൂടി കടന്നു പോകാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ ചില പകയ്ക്കുന്ന അനുഭവങ്ങളിൽ നമ്മൾ വന്നു നിൽക്കുകയാണ് എന്നാൽ ഇങ്ങനെ തന്നെ പകയ്ക്കുന്നവരുടെ നടുവിൽ തനിക്കൊരു ഉത്തമ ബോധ്യമുണ്ട് ഒരു വലിയ കാഴ്ചപ്പാട് തനിക്കുണ്ട് അതെന്താണ് അത് അടുത്ത വാക്യത്തിൽ പറയുന്നു കർത്താവെ നീ വലിയവനും അത്ഭുതങ്ങളെ പ്രവർത്തിക്കുന്നവനുമല്ലോ എന്നിട്ട് അടുത്ത വാക്യം വളരെ ഗൗരവമുള്ളതാണ് നീ മാത്രം ദൈവമാകുന്നു ഹലലുയ്യ ദാവിത് പറയുക ഈ കോരന്മാരുടെ കൂട്ടം ഈ അഹങ്കാരികൾ എന്നെ പകയ്ക്കുന്നവർ എനിക്ക് ഒരു നന്മയും ചെയ്യാത്ത ജനം ഐ മീൻ എൻ്റെ തകർച്ച കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ എനിക്ക് അടിക്കടി ദോഷം ചെയ്യുന്നവർ ഇവരുടെ നടുവിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ദാവീദ് തൻ്റെ വിശ്വാസം പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ് താൻ പറയുകയാണ് കർത്താവെ നീ വലിയവൻ നീ ഇവരെ പോലല്ല നീ സർവശക്തിയുള്ള ദൈവം നീ അത്ഭുതങ്ങളെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ദൈവം ഹലലുയ്യ ദൈവം അത്ഭുതങ്ങളെ പ്രവർത്തിക്കുമെന്നുള്ള ഒരു വിശ്വാസം ഒരു ചിന്ത നമ്മുടെ അകത്ത് കയറിയാൽ പിന്നെ ഈ പകയ്ക്കുന്നവരെ കണ്ട് പേടിക്കത്തില്ല അവർ ചിലപ്പോൾ വർഷങ്ങൾ നാളുകൾ പകയ്ക്കും പക്ഷേ ദൈവത്തിന് ഒറ്റ സെക്കൻഡ് മതി ഒരു അത്ഭുതം ചെയ്തു തരുവാൻ വിശ്വസിക്കുക പകയ്ക്കുന്നവർ പകയ്ക്കട്ടെ അഹങ്കാരികൾ എന്തെങ്കിലും നുണ പറഞ്ഞുണ്ടാക്കട്ടെ അമേൻ എന്നാൽ നീ മാത്രം എൻ്റെ ദൈവം നീ പല ദൈവങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഒരു ദൈവമൊന്നല്ല അമേൻ നീ മാത്രമേക ദൈവം നീ മാത്രമേക സത്യ ദൈവം നീ മാത്രം പരിശുദ്ധൻ നീ മാത്രം എന്നേക്കും നിലനിൽക്കുന്നവൻ അമേൻ നീ മാത്രം എൻ്റെ ദൈവം മറ്റ് ദൈവങ്ങളുടെയൊക്കെ പുറകെ അവർ പോകുന്നത് എന്നാൽ എനിക്ക് നീ മാത്രം എൻ്റെ ദൈവം നീ എനിക്ക് അത്ഭുതങ്ങളെ പ്രവർത്തിക്കും അതാണ് ദാവീദിൻ്റെ ആ വലിയ വിശ്വാസ പ്രഖ്യാപനം നമുക്കിവിടെ കാണുന്നത് അമേൻ സ്തോത്രം കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ ദാവീദിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു അനുഭവമാണിത് ചുമ്മാത് ദാവീദ് പറയുകയല്ല ഇത് തൻ്റെ ഇതുവരെ അനുഭവത്തിൽ അനുഭവിച്ച സത്യമായ പച്ചയായ അനുഭവങ്ങളെ വിലയിരുത്തിക്കൊണ്ടാണ് ദാവീദ് ഇപ്പോൾ ഈ വലിയ വിശ്വാസ പ്രഖ്യാപനം നടത്തുന്നത് ആടുകളെ നോക്കുക എന്നുള്ള ഒറ്റ ജോലിയെ തനിക്കുണ്ടായിരുന്നു രാവിലെ പോവുക ആടുകളെ നോക്കുക 
അവസാനം ആടുകളെ എല്ലാം എണ്ണി കൂട്ടിലാക്കുക പിറ്റേ ദിവസവും ആടുകളെ നോക്കുക എന്നുള്ള ഒരേ ജോലിയിൽ കടന്നവനെ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് വന്നവനാണ് അല്ലേ അമേൻ അപ്പനും അമ്മയും എന്നെ ഉപേക്ഷിച്ച് കളഞ്ഞ കാലമുണ്ടെന്ന ദാവീത് സങ്കീർത്തനത്തിൻ്റെ വേറൊരു ഭാഗത്ത് പറയുന്നു അപ്പനും അമ്മയും നോക്കിയിട്ട് എല്ലാ മക്കളും നല്ല കഴിവും മിടുക്കുമുള്ളവരാണ് നല്ല വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള മക്കളാണ് പക്ഷേ ഇവന് മാത്രം അങ്ങനെ വലിയ വിദ്യാഭ്യാസമൊന്നുമില്ല പിന്നെ ഇവന് ഉള്ള അറിവ് വെച്ച് ഇവന് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ജോലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആടുകളെ നോക്കുക എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ സമയം വന്നപ്പോൾ ശമുവേൽ ഭവനത്തിൽ തൈലപാത്രവുമായി വരുമ്പോൾ അപ്പനും അമ്മയും ദാവീദിൻ്റെ പേര് പറയുന്നില്ല മൂത്തപുത്രന്മാരൊക്കെ മിടുമിടുക്കന്മാരെ ഒക്കെയാണ് നിരത്തി നിർത്തിയത് അവിടെയാണ് ദാവീദ് പറയുന്നത് എൻ്റെ അപ്പനും അമ്മയും എന്നെ ഉപേക്ഷിച്ച് കളഞ്ഞ ഒരു കാലമുണ്ടായിരുന്നു ഉപേക്ഷിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീ മകനല്ല എന്നും പറഞ്ഞ് അവനെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറക്കി വിട്ടെന്നല്ല അതിനർത്ഥം മനസ്സുകൊണ്ട് അംഗീകരിക്കാതെ പോവുകയാണ് ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും ഉണ്ടാകാറുണ്ട് പലരും നമ്മളെ ഓ അവനെ അതിനൊന്നും കൊള്ളത്തില്ല അവനെ അത് ഏൽപ്പിക്കാൻ കൊള്ളത്തില്ല ആ പൊസിഷനിലൊന്നും അവനെ ഇരുത്താൻ കൊള്ളത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മളെ മനസ്സുകൊണ്ട് അവഗണിച്ച് കളയുക ദാവീദ് അപ്പനും അമ്മയെന്നെ ഉപേക്ഷിച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോഴും ദാവീദ് സ്വന്തം ഭവനത്തിൽ അപ്പൻ്റെ അമ്മയുടെയും കൂടാണ് താമസിക്കുന്നത് അപ്പൻ്റെ ആടുകളെയാണ് അവൻ നോക്കുന്നത് എന്നാൽ മറ്റേ മക്കളെയും ദാവീദിനെയും പറ്റിയുള്ള അവരുടെ ആ ഒരു ഒരു വിലയിരുത്തൽ ആമേൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മളെ പലരും കഴിവില്ല കൊള്ളത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് മാറ്റി നിർത്തിയിട്ട് മറ്റുള്ളവരെ മുൻപിൽ നിർത്താൻ ശ്രമിക്കും കഴിവുള്ളവരെ മുൻപിൽ നിർത്താൻ ശ്രമിക്കും എന്നാൽ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം ശൗമേലിനോട് പറഞ്ഞു നീ ഇഷായുടെ മക്കളിൽ ഇളയ ഒരു മകനുണ്ട് അവൻ്റെ മേൽ വേണം ഈ തൈലപാത്രം പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കുവാൻ അമേൻ ദൈവം തിരഞ്ഞെടുത്തവനെ മാറ്റി നിർത്തുവാൻ രാജാവിന് പോലും കഴിയത്തില്ല ഓരോ അധികാരികൾക്കും കഴിയത്തില്ല ദൈവം നിന്നെ തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദൈവം നിന്നെ എത്തിക്കേണ്ട അടുത്ത് എത്തിക്കും ഹലയ്യ ദാവീദ് അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് അമേൻ ജീവിതത്തിൽ കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ താൻ ഈ ദൈവം മാത്രം എൻ്റെ ദൈവമെന്ന് അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞു അതുകൊണ്ടാണ് ദാവീദ് പറയുന്നത് എൻ്റെ അപ്പനും അമ്മയും എന്നെ ഉപേക്ഷിച്ച് കളഞ്ഞ കാലത്ത് എന്നെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് വന്ന ദൈവമേ നീ മാത്രം എൻ്റെ ദൈവം നീ മാത്രം നീ അത്ഭുതങ്ങളെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ദൈവമാണ് അതുമാത്രമാണോ ആമേൻ ഇസ്രയേൽ പാളയത്തിലേക്ക് ഫലസ്തിനെ ഫലസ്തീ മല്ലനായ ഗോല്യാത്തിനെ ആമേൻ ഞാൻ യുദ്ധം ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞ് ദാവീദ് ചെല്ലുമ്പോൾ സഹോദരന്മാർ അവിടിട്ട് അവനെ കളിയാക്കി ശകാരിച്ച് അവനെ പരിഹസിച്ച് കളഞ്ഞു അമേൻ നീ പണ്ടേ ഒരു വലിയ എടുത്തിയാട്ടക്കാരന് നീ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഷൈൻ ചെയ്യാനൊന്നും വരണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ് ശകാരിച്ച് കളഞ്ഞപ്പോഴും അവനെ അതിൻ്റെ നടുവിൽ നിന്ദിക്കുന്ന ശത്രുക്കളുടെ നടുവിൽ സഹോദരന്മാരുടെ നടുവിൽ അവൻ്റെ തല ഉയർത്തിക്കൊണ്ടു വന്ന ദൈവത്തെ ദാവീദിന് നല്ല പരിചയമാണ് അമേൻ അതുകൊണ്ടാണ് ദൈവം ദാവീദ് ഈ പ്രശ്നത്തിന് നടുവിൽ പറയുന്നത് നീ അത്ഭുതങ്ങളെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ദൈവമാണ് അതുമാത്രമാണോ ശൗലിൻ്റെ കുന്തവനിയിൽ നിന്ന് എത്രയോ പ്രാവശ്യം ആമേൻ അത്ഭുതകരമായി ദൈവം വിടുവിച്ചു പെട്ടുപോയ സന്ദർഭം തീർന്നുപോയി ഇനിയും പുറലോകം കാണത്തില്ലെന്ന് വിധി എഴുതിപ്പോയി താൻ ആകപ്പെട്ടുപോയ സന്ദർഭങ്ങളിൽ ആമേൻ ശൗലിൻ്റെ കുന്തമുനയിൽ നിന്ന് എത്രയോ പ്രാവശ്യം തന്നെ ദൈവം വിടുവിച്ചു ഹലലുയ അങ്ങനെ തൻ്റെ കഴിഞ്ഞകാല ജീവിതത്തെ താൻ നോക്കി വിലയിരുത്തി സ്തോത്രം ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ദാവീദ് ഇവിടെ തൻ്റെ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കുന്നത് ആമേൻ വലിയ പ്രശ്നത്തിലാണ് ദാവീദ് എന്നാൽ ദാവീദ് തൻ്റെ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കുന്നത് എന്താണ് അമേൻ ദൈവമേ നീ മാത്രം എൻ്റെ ദൈവം ഞാൻ നിൻ്റെ ഭക്തനാകുന്നു നിന്നിൽ തന്നെ ഞാൻ ആശ്രയിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും ഇടവിടാതെ ഞാൻ നിന്നോട് തന്നെ നിലവിളിക്കും കർത്താവെ നിങ്കിലേക്ക് തന്നെ ഞാൻ എൻ്റെ ഉള്ളമുയർത്തി എന്നു പറഞ്ഞാൽ വേറൊരു മുഖത്തേക്കോ വേറൊരു ഇടത്തേക്കോ ഞാൻ നോക്കത്തില്ല അതൊരു വലിയ തീരുമാനമാണ് അമേൻ നീ എനിക്ക് അത്ഭുതങ്ങളെ ചെയ്യുമെന്ന് എനിക്ക് നല്ല ഉറപ്പുണ്ട് ദൈവമക്കളെ മുൻപോട്ടുള്ള പ്ര ജീവിതത്തിൽ 
നമ്മുടെ പ്രതിസന്ധികളെ തരണം ചെയ്യുന്നത് ഏത് ബലത്തിലാണ് ഇന്നലകളിൽ ദൈവം നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്തു തന്ന അത്ഭുതങ്ങളെ നീ എണ്ണി എണ്ണി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വേണം ഇപ്പോൾ നിന്റെ മുൻപിലുള്ള വിഷയങ്ങളെ നീ തരണം ചെയ്യുവാൻ അത് ഓർത്തോർത്തോർത്തയവിറക്കണം അത് ഓർത്തോർത്തോർത്ത് സ്തുതിക്കണം നമുക്കൊരു വിടുതൽ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ വിടുതൽ കിട്ടുന്നത് വരെ നമുക്ക് ഭയങ്കര കണ്ണുനീരും പ്രാർത്ഥനയും ഒക്കെയാണ് കിട്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ നമ്മൾ അതിനെ വലുതായിട്ട് കാണത്തില്ല നമുക്ക് പിന്നെ അടുത്ത വിഷയമാണ് എന്നാൽ നമ്മളൊരു കാര്യം ഓർക്കണം നമുക്ക് വിടുതൽ കിട്ടേണ്ട വിഷയത്തിൻ്റെ മുൻപിലാണ് നമ്മൾ പുറകോട്ട് നോക്കി ഇന്നലകളിൽ നടത്തിയ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കേണ്ടത് മീൻ അങ്ങനെ ദാവിത് ഇവിടെ പറയുക ഞാൻ പിന്നെയും നിങ്കിലേക്ക് തന്നെ എൻ്റെ മനസ്സ് ഉയർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കും നിൻ്റെ കണ്ണിൽ തന്നെ ഞാൻ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും എന്നാൽ തൻ്റെ ഒരു ആവശ്യമാണ് ഈ വിഷയത്തിൽ താൻ പറയുന്നത് എനിക്ക് എന്നെ പകയ്ക്കുന്നവർ കണ്ട് ലജ്ജിക്കേണ്ടതിന് ദൈവമേ നീ എനിക്ക് നന്മയ്ക്കായി ഒരു അടയാളം അടയാളങ്ങൾ നന്മയ്ക്കും തിന്മയ്ക്കുമാകാം എന്നാൽ ദാവി ഇത് എടുത്തു പറയുകയാണ് എനിക്ക് നന്മയ്ക്കായി ഒരു അടയാളം തരണം ഈ വചനം കേൾക്കുമ്പോൾ എത്ര പേര് എന്നോട് ചേർന്ന് ഈ സമയത്ത് ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കും പ്രാർത്ഥിച്ചാട്ട് ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിച്ചാട്ട് അമേൻ കർത്താവെ കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ നീ എന്നെ അത്ഭുതകരമായി നടത്തി മാതാപിതാക്കന്മാർ സഹോദരങ്ങളും പ്രിയപ്പെട്ടവരും ഒന്നും ചിന്തിക്കാത്ത വിധത്തിൽ അമേൻ എൻ്റെ സഹപാഠികൾ ചിന്തിക്കാത്ത വിധത്തിൽ നീ എന്നെ നടത്തിക്കൊണ്ടു വന്ന വഴികൾ എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് എന്നാൽ ഇപ്പോളായിരിക്കുന്ന പ്രതിസന്ധിയുടെ നടുവിൽ എനിക്ക് നന്മയ്ക്കായി ഒരു അടയാളം തരണം അങ്ങനെ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം നന്മയ്ക്കായി ഒരു അടയാളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അമേൻ ധൈര്യത്തോടെ ഭയമില്ലാതെ മുൻപോട്ട് പോകുവാൻ ഒരു സൈൻ അമേൻ അല്ലേ അടയാളമെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ടോക്കൺ ആണ് ഒരു ടോക്കൺ കയ്യിൽ കിട്ടുന്നത് പോലെ അമേൻ നമ്മൾ ബാങ്കിലും ഹോസ്പിറ്റലുകളിലും ഒക്കെ ചെല്ലുമ്പോൾ ടോക്കൺ കിട്ടാറുണ്ട് ആ ടോക്കൺ നമ്പർ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ല ഉറപ്പാണ് അമേൻ നമ്മളെ വിളിക്കും നമ്മൾ ചെല്ലും നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ പരിഹരിച്ച് നമ്മൾ പോകും എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നല്ല ഉറപ്പാണ് അതാണ് ഇവിടെ ദാവിത് ചോദിക്കുന്നത് എനിക്കൊരു ടോക്കൺ തരണം അല്ലെങ്കിൽ എനിക്കൊരു സൈൻ തരണം എനിക്കൊരു അടയാളം തരണം നന്മയ്ക്കായി എനിക്ക് ഭയം കൂടാതെ എൻ്റെ പ്രശ്നത്തിൻ്റെ നടുവിൽ മുൻപോട്ട് പോകുവാൻ എനിക്കൊരു അടയാളം തരണം പ്രിയരെ ഈ ദൂത് കേൾക്കുമ്പോൾ നീ നിൻ്റെ വേദനയുടെ നടുവിലായിരിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തോടൊരടയാളം ചോദിക്കാം ദൈവം നമുക്കൊരടയാളം തന്നാൽ പിന്നെ ധൈര്യമായി നമുക്കിരിക്കാം മുന്നേറാൻ കഴിയും മുൻപോട്ട് പോകാൻ കഴിയും അല്ലല്ലയ്യ നമുക്കറിയാം വേദപുസ്തകത്തിൽ ആരംഭത്തിൽ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിൽ നടക്കുന്ന ആദ്യ ആരാധന അല്ലേ കയ്യിന് ഹാബേലും കൂടെ ആരാധിക്കാൻ പോയി ആരാധനയിൽ കയ്യിന് ഹാബേലിനെ കൊന്നു ദൈവം കോപിച്ചു നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് കയ്യൻ അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് നീ എന്നെ നിൻ്റെ മുൻപിൽ നിന്ന് എന്നെ ആട്ടിക്കളയുന്നല്ലോ ഇനി ആരെന്നെ കണ്ടാലും കൊല്ലും ഇനി എനിക്ക് നിവൃത്തിയില്ല നീ എന്നെ ആട്ടിക്കളയുകയാണ് അപ്പോൾ ദൈവം കയ്യിന് ഒരു അടയാളം കൊടുക്കുന്നതായി നമ്മൾ കാണുന്നു കയ്യിനെ ആരും കൊല്ലാതിരിക്കേണ്ടതിന് ദൈവം ഒരു അടയാളം കൊടുത്തു അതുകൊണ്ട് കയ്യിന് മുൻപോട്ടുള്ള ജീവിതത്തിൽ ധൈര്യമായി മുൻപോട്ട് പോയി കാരണം കയ്യിന് നല്ല ഉറപ്പുണ്ട് ഇനി ആരും എന്നെ കൊല്ലത്തില്ല നോഹയൊരിക്കൽ യാഗം കഴിച്ച് അമേൻ ജലപ്രളയം കഴിഞ്ഞ് അമേൻ കരയ്ക്ക് ഇറങ്ങി നോഹയൊരു യാഗം കഴിച്ചതിനെ പറ്റി ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം ഒൻപതാം അധ്യായം നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ പതിമൂന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നു ഇനിയും ഭൂമിയെ പ്രളയത്താൽ നശിപ്പിക്കുകയില്ല എന്നതിന് ഞാൻ എൻ്റെ വില്ല് മേഘത്തിൽ വെക്കുന്നു അത് ഞാനും ഭൂമിയും തമ്മിലുള്ള നിയമത്തിൻ്റെ അടയാളമായിരിക്കും അപ്പോൾ ദൈവം ഇങ്ങനെ അടയാളം തരുന്ന ദൈവമാണ് സ്തോത്രം ഹലലൂയ്യ ഞാൻ എന്തിനാണ് ഇത് പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഇവിടെ ഭക്തൻ ഒരടയാളം ചോദിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ദൈവം നമുക്ക് മുൻപോട്ട് പോകുവാൻ പ്രതിസന്ധികളുടെ നടുവിൽ ചില സിഗ്നൽ ചില അടയാളം ദൈവം നമുക്ക് തരും ദൈവമക്കളെ അത് നമ്മൾ ദൈവത്തോട് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ചോദിക്കണം ഏത് വഴി തിരഞ്ഞെടുക്കണം എങ്ങോട്ട് പോകണം എങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ കാര്യം നടത്തേണ്ടത് ഞാൻ അങ്ങ് അങ്ങനെ സ്ട്രഗിള് ചെയ്യുന്ന ചില വ്യക്തികളെങ്കിലും എന്നെ കേൾക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും അവരോടാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് പറയുന്നത് നീ ദൈവത്തോടൊരടയാളം ചോദിക്കണം ദൈവം നിനക്ക് അടയാളം തരും 
പ്രതിനെ നാം പലപ്പോഴും ഇങ്ങനെ വിഷമഘട്ടത്തിലായിരിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തോട് അടയാളം ചോദിക്കുന്നത് ദൈവത്തിന് വലിയ ഇഷ്ടമാണ് കാരണം ദൈവം നമ്മളെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ തെറ്റായ വഴിയിലൂടെ പോകുന്നതല്ല ദൈവത്തിനിഷ്ടം പിന്നെയോ ദൈവത്തോട് ആലോചന അതുകൊണ്ടാണ് സങ്കീർത്തനക്കാരൻ പറയുന്നത് എൻ്റെ വലം കൈക്ക് പിടിച്ചിരിക്കുന്നു നിൻ്റെ ആലോചനയാൽ എന്നെ നടത്തണം യഹോവ ഭക്തനെ അവൻ തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നു താൻ പോകേണ്ടുന്ന വഴി താൻ അവന് കാണിച്ചു കൊടുക്കും ദൈവം കാണിച്ചു തരാൻ റെഡിയാ നമ്മൾ ദൈവത്തോട് ചോദിക്കണം അല്ലെയ ഇസ്രയേൽ ജനത്തെ അമേൻ അസ്വാതന്ത്ര്യത്തിലാക്കി ഏതാണ്ട് ഏഴ് വർഷക്കാലം അവരുടെ മേൽ ആധിക്യം പ്രാപിച്ച ഒരു കൂട്ടരായിരുന്നു മിഥ്യാന്യർ ന്യായാധിപന്മാരുടെ പുസ്തകത്തിൽ നമ്മളത് കാണുന്നുണ്ട് അമേൻ ഏഴ് സംവത്സരം അവരെ പീഡിപ്പിച്ചു ന്യായാധിപന്മാരുടെ പുസ്തകം ആറാം അധ്യായത്തിലാണ് നമ്മളത് കാണുന്നത് ആ ആറാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ആരംഭത്തിൽ അവർ പീഡിപ്പിച്ചതിനെ പറ്റി നമ്മളൊന്ന് വായിച്ചു മനസ്സിലാക്കിയാൽ ഭയങ്കര പീഡയായിരുന്നു അവർക്കവരുടെ സ്വന്തം ഭവനങ്ങളിൽ കിടന്നുറങ്ങാൻ വയ്യാത്ത വിധത്തിലാണ് അവരെ പീഡിപ്പിച്ചത് പർവ്വതങ്ങളിലും ഗഹുരങ്ങളിലും ഗുഹകളിലുമൊക്കെ അവർ പാർക്കേണ്ട ഗതികേട് വന്നു മിഥ്യാന്യർ വെട്ടുക്കിളിയെ പോലെ അവരുടെ ദേശത്ത് കടക്കുമെന്നാണ് അമേൻ അവർ വിതച്ചിരിക്കുന്ന വിളവുകളെല്ലാം നശിപ്പിക്കും അവരുടെ നന്മയെല്ലാം കൊണ്ടുപോകും അവരുടെ ആടുമാടുകളെ കൊണ്ടുപോകും അവർക്ക് ഓരോ വിധത്തിലും മുൻപോട്ട് പോകാൻ വയ്യാത്ത വിധത്തിൽ ഇവരങ്ങ് പാളയമിറങ്ങും ഇന്നും സ്വന്തം ഭവനത്തിൽ കിടന്നുറങ്ങാൻ വയ്യാത്ത വിധത്തിൽ അമേ നമ്മളെ അകറ്റിക്കളയുന്ന പോരുകളുണ്ട് മിഥ്യാനയുടെ പോര് ഭയങ്കരമായിരുന്നു അത് നമ്മൾ ആ ഭാഗം വായിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ വളരെ വ്യക്തമായി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് കഴിയും അമേൻ പർവ്വതങ്ങളിലും പാറയുടെ ഗഹുരങ്ങളിലുമൊക്കെ അവർ പോയി പാർക്കുകയാണ് സ്വന്തം ഭവനത്തിൽ അവർക്ക് പാർക്കാൻ വയ്യ അതുപോലെ മിഥ്യാന്യർ ഒന്നും രണ്ടും മാസങ്ങളൊന്നുമല്ല ഏഴ് വർഷമായി ഇസ്രയേൽ ജനത്തെ പീഡിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഇസ്രയേൽ ജനം ഭയങ്കരമായി ദൈവത്തോട് നിലവിളിച്ചു ആ നിലവിളിയുടെ മുൻപിൽ അമേൻ ദൈവം ഒരു സാധുവായ മനുഷ്യനെ അവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നു ഗീതയോൻ എന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ ദൈവം അടയാളം കൊടുക്കുന്നതിനെ പറ്റിയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഗിതയോൻ അമേൻ കുറെ കോതമ്പ് മുന്തിരിച്ചക്കിൻ്റെ ചുവട്ടിൽ മെതിക്കുവാനായിട്ട് കടന്നു ചെല്ലുകയാണ് കോതമ്പ് മുന്തിരിച്ചക്കിൻ്റെ ചുവട്ടിൽ മെതിക്കുന്നത് അതൊരു ചേർച്ചയില്ലാത്ത കാര്യമാണ് അമേൻ എന്നാൽ ഗിതയോൻ അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഗിതയോൻ മുന്തിരിച്ചക്കിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോവുകയാണ് അമേൻ കോതമ്പ് മെതിക്കാൻ അത് മുന്തിരിയുടെ കാലമല്ലായിരുന്നു ഗോതമ്പിൻ്റെ കാലമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഗിതയോൻ അറിയാം ഇപ്പോൾ ശത്രുവിൻ്റെ കണ്ണ് എവിടെയാണ് ഗോതമ്പ് കളത്തിലാണ് അവർ ഗോതമ്പ് വയലിലേക്കാണ് വെട്ടിക്കിളിയെ പോലെ വന്നിറങ്ങുന്നത് അവിടെ പാവപ്പെട്ട ജനം വിതയ്ക്കുന്നു കഷ്ടപ്പെടുന്നു അധ്വാനിക്കുന്നു പക്ഷെ ഫലം അനുഭവിക്കുവാനൊക്കുന്നില്ല ഇതുപോലെ വരൾച്ച അനുഭവിക്കുന്ന ചില ജീവിതങ്ങൾ എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് കഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് അധ്വാനിക്കുന്നുണ്ട് പണം ചെലവാക്കുന്നുണ്ട് ശരീരം കൊണ്ട് അധ്വാനിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ വ്യയങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ എന്നൊരു ഫലമില്ല ഫലം അനുഭവിക്കുവാൻ കഴിയുന്നില്ല ഉണങ്ങിപ്പോകുന്ന അനുഭവം വരണ്ടു പോകുന്ന അനുഭവം ശത്രുക്കൾ തിന്നു കളയുന്ന അനുഭവം അമേൻ നന്മ പ്രാപിക്കാൻ കഴിയാതെ പോകുന്ന അനുഭവങ്ങൾ അമേൻ ഈ സന്ദർഭത്തിൽ വല്ലാതെ കുഴയുമ്പോൾ ഒരു ഗത്യന്തരവും ഇല്ലാതെ ജനം ഭയപ്പെട്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഗിതയോൻ എന്ന് പറയുന്ന പാപം പിടിച്ച മനുഷ്യൻ അമേൻ അവൻ ആ കുറേ ഗോതമ്പുമായി അവൻ എങ്ങോട്ട് പോയി കോതമ്പ് കളത്തിലോ കോതമ്പിൻ്റെ ചക്കിലോ അല്ല അവൻ നിൽക്കുന്നത് കോതമ്പ് മെതിക്കുന്നിടത്തല്ല അവൻ നിൽക്കുന്നത് ആമേൻ അവൻ ആ ഗോതമ്പം എടുത്തുകൊണ്ട് ആമേൻ മുന്തിരിച്ചക്കിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വരികയാണ് മുന്തിരിയുടെ കാലമല്ല അത് എന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ശത്രുവിൻ്റെ കണ്ണ് പെടാത്ത ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് ആമേൻ താൻ കൊണ്ടുവരികയാണ് കുറേ ഗോതമ്പ് ആമേൻ ഈ ഇത് കണ്ടുകൊണ്ടാണ് അവിടെ ദൈവം പ്രത്യക്ഷനായിട്ട് ഗിതയോനെ വിളിക്കുന്ന ഒരു വിളിയുണ്ട് അത് വളരെ ഗൗരവമുള്ള ഒരു വിളിയാണ് ഹാലിലിയ വളരെ പ്രസക്തമായ ഒരു വിളിയാണ് വിളിക്കുന്നത് ഗിതയോൻ ശരിക്കും ഒരു പേടിത്തൊണ്ടനാണ് ഭയപ്പെട്ടാണ് അമേൻ അവൻ ഈ ഗോതമ്പ് എടുത്തുകൊണ്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് എപ്പോൾ ശത്രു കൊണ്ടുപോകുമെന്ന് ഭയപ്പെട്ടിരിക്കുമ്പോൾ അമേൻ ദൈവം അവനെ വിളിക്കുന്ന വിളി അമേൻ പരാക്രമശാലിയെ എന്നാണ് 
ആമേ എന്താണ് ഗിതയോൻ കാണിച്ച പരാക്രമം ഗിതയോനെ ഒരു പരാക്രമശാലിയെ എന്ന് വിളിക്കുവാനുള്ള കാരണം എന്താണ് ദൈവമക്കളെ അവിടെ ഒരു വലിയ ആത്മീക മർമ്മമുണ്ട് കേട്ടോ അമേൻ കാരണം അമേൻ ഗിതയോൻ ഈ കോതമ്പെടുത്ത് മറ്റൊരു ചക്കിൻ്റെ അടുത്ത് പോകാതെ മുന്തിരിയുടെ അടുത്ത് കൊണ്ടുവന്നു ദൈവവചനപ്രകാരം മുന്തിരിച്ചക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് കാൽവറിയെയാണ് കാണിക്കുന്നത് കാൽവറിയുടെ നിഴലായിട്ടാണ് മുന്തിരിച്ചക്കിനെ നമ്മൾ കാണുന്നത് അമേൻ ഗിതയോനെ ആമേൻ വേറൊരു ചക്കിൻ്റെ അടുത്തും പോകാതെ ഈ കോതമ്പ് മുന്തിരിച്ചക്കിൻ്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് മെതിക്കുന്ന ഗിതയോനെ കണ്ടിട്ട് ആമേൻ ദൈവം അവനെ പരാക്രമശാലി എന്ന് വിളിക്കുക ഗിതയോനെ സത്യത്തെങ്കിൽ നിൻ്റെ സ്വഭാവം വെച്ച് നോക്കിയാൽ നിൻ്റെ രീതി വെച്ച് നോക്കിയാൽ നീ ഒരു ഭീരുവാണ് നിനക്ക് ശത്രുവിൻ്റെ മുൻപിൽ നിൽക്കുവാൻ ധൈര്യമില്ല എന്നാൽ നിൻ്റെ പ്രവൃത്തി ഉണ്ടല്ലോ അതൊരു പരാക്രമശാലിയുടെ പ്രവൃത്തിയാണ് ദൈവമക്കളെ നമ്മുടെ വിഷയങ്ങൾ എത്ര വലിയ വിഷയമായാലും നമുക്ക് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത വലിയ വിഷയമാണ് നമ്മുടെ മുൻപിൽ വന്ന് കിടക്കുന്നത് എന്നാൽ നീ ഒരു പരാക്രമശാലിയായി മാറാൻ കഴിയുമോ നിനക്കൊരു പരാക്രമത്വം അതിൻ്റെ മേൽ കാണിക്കാൻ കഴിയുമോ എന്താണ് പരാക്രമം എന്താണ് അവൻ കാണിച്ച മിടുക്ക് എന്താണ് അവൻ കാണിച്ച ധീരത അവന് ശത്രുവിൻ്റെ കണ്ണിൽ പെടാത്ത ഒരിടത്തേക്ക് ആമേൻ ഈ കോതമ്പ് കൊണ്ട് മാറി ഹലല്ലുയ്യ എവിടെയാണ് ഈ ഭൂമിയിൽ ശത്രുവിൻ്റെ കണ്ണിൽ പെടാത്ത ഒരിടം അല്ലെങ്കിൽ ശത്രുവിന് വന്ന് അറ്റാക്ക് ചെയ്യുവാൻ കഴിയാത്ത ഒരിടം ഈ ഭൂമിയിൽ നമുക്കുണ്ടെങ്കിൽ അത് കാൽവറിയുടെ ചുവട്ടിലാണ് ഹലല്ലുയ്യ യേശു ക്രിസ്തു പരമയാഗമായി തീർന്ന കാൽവറി കൊലമരത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ കാൽവറി കുന്നിൽ അല്ലേ ലുയ്യ അവൻ്റെ പാതപീഠത്തെങ്കിലേക്ക് നിൻ്റെ വിഷയവുമായി നീ കടന്നു വരുമ്പോൾ നീ എത്ര ഭീരുവായാലും നീ എത്ര കഴിവില്ലാത്തവനായാലും ദൈവം നിന്നെയും എന്നെയും വിളിക്കുന്നത് പരാക്രമശാലിയെ എന്നാണ് കാരണം നിന്നിലൂടെ ഒരു വിജയമുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് ദൈവം പറയുന്നത് അമേൻ സ്തോത്രം സ്തോത്രം നിൻ്റെ തനതായ കഴിവല്ല അതിന് കാരണം അവിടെ പറയുകയാണ് ആമേൻ നീ ബലത്തോടുകൂടെ നീ പോകാ എന്ന് പറഞ്ഞ് ദൈവം ഗിതയോനെ നോക്കി കാരണം ദൈവത്തിൻ്റെ കണ്ണു പതിക്കുന്ന ഇടമാണ് ആമേൻ ഈ മുന്തിരിച്ചക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ കണ്ണു പതിക്കുന്ന ഇടമാണ് അവൻ്റെ കാൽവറിയെ അല്ലെങ്കിൽ കർത്താവിൻ്റെ പാതപീഠത്തെ ആര് കെട്ടിപ്പിടിക്കുന്നുവോ ആര് വിഷയവുമായി ആ പാതപീഠത്തെങ്കിലേക്ക് കൊണ്ടിടുന്നുവോ അവിടെയാണ് ഈ സർവശക്തൻ്റെ കണ്ണു പതിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല ശത്രുവിന് ഒന്നും ചെയ്യാനൊക്കാത്ത ഒരിടമാണ് ആ മേൻ കാൽവറിയുടെ ചുവട് ഹാലിയ സ്തോത്രം അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ വിഷയങ്ങളെ നമ്മൾ ഭീരുക്കളാ നമുക്ക് കഴിവില്ല പക്ഷെ വരിയിൽ നീ പേടിക്കേണ്ട എത്ര വർഷം പഴക്കമുള്ള വിഷയമായാലും എത്ര കഠിനമായി മിഥ്യാന്യർ നിന്നെ ഭയപ്പെടുത്തുന്നുവെങ്കിലും കാൽവറിയുടെ ചുവട്ടിലേക്ക് നിൻ്റെ വിഷയം കൊണ്ടുവരിക അവിടെ കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അമേൻ അവനെ പരാക്രമശാലി എന്ന് വിളിക്കുകയാണ് ഹാലുയ്യ എന്നാൽ ഗിതയോൻ ദൈവത്തോട് രണ്ടടയാളം ചോദിച്ചു രണ്ടടയാളം എനിക്ക് വിശദീകരിക്കാൻ സമയമില്ല ദൈവം ആ രണ്ടടയാളവും കാണിച്ചു എന്നാൽ ഗിതയോൻ്റെ ഭയം മാറിയില്ല നമ്മളവിടെ പഠിക്കുന്നത് ദൈവം ഗിതയോൻ ഒരു അടയാളം കാണിച്ചു കൊടുത്തു എന്നെ ചിന്തിപ്പിച്ചു ആ ഭാഗം കാരണം നമ്മൾ ദൈവത്തോട് അടയാളം ചോദിക്കുമ്പോൾ ദൈവം നമുക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നതിനേക്കാളും എത്രയോ അനുഗ്രഹമാണ് ദൈവം നമുക്ക് തരുന്ന അടയാളം നമ്മൾ ചോദിച്ചു വാങ്ങുന്നതിനേക്കാളും അനുഗ്രഹമാണ് നമ്മൾ ഈ ഭാഗം പഠിക്കുമ്പോൾ ദൈവം തരികയാണ് അവൻ ചോദിച്ചത് കൊണ്ടാണ് ഇതും അവന് കിട്ടിയത് അത് വേറൊരു സത്യം അപ്പോൾ ദൈവത്തോട് നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങളെ അഭിമുഖീകരിക്കുവാൻ നമുക്ക് സുഗമമായ ഒരു യാത്രയ്ക്ക് വെല്ലുവിളികളെ നേരിടുമ്പോൾ എങ്ങനെ കാര്യങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കണമെന്ന് അറിയാതെ ഭാരപ്പെടുമ്പോൾ നീ ദൈവത്തോട് ആലോചന ചോദിക്കുക ദൈവത്തോട് അടയാളം ചോദിക്കുക താവിത് പറഞ്ഞ് നീ എനിക്ക് നന്മയ്ക്കായ ഒരു അടയാളം തരണം ഇവിടെ ഗിതയോൻ ദൈവത്തോട് അടയാളം ചോദിച്ചു എന്നാൽ ആ ഭീരുത്വം മാറിയില്ലെന്ന് കണ്ടപ്പോൾ ഒരു രാത്രിയിൽ ദൈവം അവനൊരു അടയാളം കൊടുത്തു ആ ഒരു മിലിട്ടറി ക്യാമ്പിനകത്ത് മിഥ്യാന്യർ പരന്നു കിടക്കുന്ന ആ മിലിട്ടറി ക്യാമ്പിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെല്ലുവാൻ ദൈവം ഗിതയോനോട് പറയുക രാത്രിയിൽ നീ ആ ക്യാമ്പിലേക്ക് ചെല്ലുക എന്താണ് അവിടെ ഒരു സ്വപ്നം രണ്ടു പേര് കൂടിയിരുന്ന് പറയുന്നത് നീ കേൾക്കും ആ സ്വപ്നം കേൾക്കുമ്പോൾ അത് നിനക്കൊരടയാളമായിരിക്കും 
എന്തായിരുന്നു സ്വപ്നം ഒരുത്തൻ ഒരുത്തനോട് സ്വപ്നം പറയുക ഒരു എവയപ്പം ഉരുണ്ടു വന്ന് മിഥ്യാന്യ കൂടാരത്തെ അടിച്ചു തകർക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു എന്ന് ഗീതയോൻ ഇറങ്ങി ചെല്ലുമ്പോൾ സ്വപ്നം വിവരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ സ്വപ്നം കേട്ടവൻ പറയുക ഇത് യോവാസിൻ്റെ മകനായ ഗീതയോൻ്റെ വാളാണ് എന്നെ ഒത്തിരി ചിന്തിപ്പിച്ച ഒരു പദമാണ് സ്വപ്നത്തിൽ താൻ കാണുന്നത് ഉരുണ്ടു വരുന്ന ഒരു എവയപ്പം ഒരു നിസാര വസ്തു യവം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നിസാര സാധനം പക്ഷേ അതിൻ്റെ വ്യാഖ്യാനം ഗിതയോനെ ദൈവം കേൾപ്പിക്കുന്നത് എന്താണ് അതൊരു നിസാര വസ്തുവായി ഉരുണ്ടു വന്നാലും ഇതൊരു വാളാണ് നമ്മളെ തകർക്കുന്ന വാളാണ് ആമൻ ഗിതയോൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അവനൊരു എവയപ്പം പോലെയുള്ളെന്ന് അവൻ അറിയാം എന്നാൽ ദൈവം പറയുകയാണ് നീ മുന്തിരിച്ചക്കിൻ്റെ ചുവട്ടിൽ ആ വിഷയം കൊണ്ട് വന്നതുകൊണ്ട് നിന്നെ ഞാൻ ഈ ഏഴ് വർഷം ഇസ്രയേൽ ജനത്തെ പീഡിപ്പിച്ച ജനത്തെ എൻ്റെ മുൻപിൽ നിന്നെ ഞാനൊരു വാളാക്കി അവർക്കൊരു ഭീതി വിഷയമാക്കി ഞാൻ നിന്നെ ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങുകയാണ് ദൈവവൈതലെ നിന്റെ വിഷയം മുന്തിരിച്ചക്കിൻ്റെ ചുവട്ടിൽ കൊണ്ടുവരുന്നു എങ്കിൽ നിനക്ക് ദൈവം അടയാളം തരുന്ന ദൈവമാണ് നീ ഒരു യവമാ ഒന്നുമില്ല എനിക്ക് കഴിവില്ല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധാരണ വസ്തുവിനെ ഒരു വാളാക്കി ദൈവം മാറ്റുകയാണ് ആ ഭീതി മിഥ്യാന്യ പാളയത്തിൽ പരന്നപ്പോഴേക്കും ആമേൻ ഗിതയോൻ മിഥ്യാ തൻ്റെ ജനത്തോട് വന്ന് പറയുക യുദ്ധത്തിനായി കൂട്ടിയ ജനത്തോട് പറയുക എഴുന്നേൽപ്പി നമുക്ക് പോകാം മിഥ്യാന്യ പാളയത്തെ ദൈവം നമ്മുടെ കാൽ കീഴിലാക്കിയിരിക്കുന്നു ദൈവത്തോട് നമ്മൾ അടയാളം ചോദിച്ചാൽ ദൈവം തരുന്ന ആലോചനയ്ക്കനുസരിച്ച് നീ കാലെടുത്ത് വെച്ചാൽ ശത്രുവിൻ മുൻപിൽ ഒരിക്കലും നീ പരാജയപ്പെടത്തില്ല നിന്നെ ഒരു വാളാക്കി ദൈവം ഉപയോഗിക്കും ഒരു യവമായ ഗിതയോനെ നിന്നെ ദൈവം ഒരു വാളാക്കിയതുപോലെ ഈ വചനത്തിന്റെ മുൻപിൽ സമർപ്പിക്കുക ദൈവം നിന്നെ ഒരു വാളാക്കി ഉപയോഗിക്കും ആമെ നീ യവമാണെന്ന് പറയുന്നുവെങ്കിലും ദൈവം നിന്നെ ഒരു വാളാക്കും ദൈവം നിന്നെ നോക്കുന്നത് നിന്റെ വിഷയം എവിടെ കൊണ്ടുവെക്കുന്നു കണ്ണുകളടയ്ക്കാം പ്രാർത്ഥിക്കാം പ്രിയപിതാവെ ഞങ്ങൾ നിന്നെ സ്തുതിക്കുന്നു കർത്താവെ ഏഴു വർഷക്കാലമുള്ള മിഥ്യാന്റെ ആദ്യ ിപത്യത്തിൽ നിന്ന് ഒരു യവം പോലെ നിന്ന് ആമേൻ കഴിവില്ലാതെ നിന്ന ഒരു പാപം പിടിച്ച മനുഷ്യനെ ആമേൻ ശത്രുവിന്റെ ഭീതി വിഷയമാക്കി മാറ്റിയതുപോലെ ദൈവം അവന് കൊടുത്ത അടയാളത്തിന്റെ മുൻപിൽ ഇറങ്ങി തിരിച്ച ഗിതയോന് ഒരു വൻ വിജയം കൊയ്തെടുക്കുവാൻ ഇടയായതുപോലെ കർത്താവെ ഞങ്ങൾ നിന്നോട് അടയാളം ചോദിക്കുന്നു ഭയപ്പെടുന്ന വിഷയത്തിന്റെ മുൻപിൽ ഭാരപ്പെടുന്ന വിഷയത്തിന്റെ മുൻപിൽ കർത്താവെ മുൻപോട്ട് പോകുവാൻ വഴി കാണാതെ നിൽക്കുന്ന നിന്റെ ജനത്തിന് നീ ഒരു അടയാളം നൽകണമേ ഒരടയാളം നൽകണമേ നന്മയ്ക്കായി ഒരടയാളം ഈ ദിവസങ്ങളിൽ നിന്റെ ജനത്തിന്റെ മേൽ വരട്ട് കർത്താവേ ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു സമർപ്പിക്കുന്നു പ്രാർത്ഥന കേട്ടതുകൊണ്ട് സ്തോത്രം യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ ആമേൻ താങ്ക് യു ഗോഡ് ബ്ലസ് യു ക്രൈസ്തവ ദൃശ്യ മാധ്യമ രംഗത്ത് ആത്മനിറവിന്റെ വേറിട്ട ദൃശ്യാനുഭവങ്ങളുമായി പൂർണ്ണസമയ സംപ്രേഷണത്തിലേക്ക് ക്രിസ്ത്യൻ ലൈവ് ആനന്ദം ആശ്വാസം അനുഗ്രഹം അവർ ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് ക്രിസ്ത്യൻ യൂത്ത് മിനിസ്ട്രീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ക്രിസ്ത്യൻ ലൈവ് ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു ഡോട്ട് ക്രിസ്